പതിമൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള നിയമമാണ് നാം ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ ഏകവചനമാക്കണം എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ ഏകവചനമാക്കണം ഒന്നാമത്തെ നിയമം രണ്ടാമത്തെ നിയമം എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന് അകാരം അഥവാ നെസ്ബ് നൽകണം ഫത്തഹ് നൽകണം മൂന്ന് എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു പുല്ലിംഗമാണ് എങ്കിൽ എണ്ണത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം ഉദാഹരണമായി ഹംസത്ത അഷറ വലതൻ എന്നുള്ളതിൽ ഹംസത്ത എന്ന പദം സ്ത്രീലിംഗമാക്കണം എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു പുല്ലിംഗമാണ് എങ്കിൽ എണ്ണത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം വലത് എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം ഹംസത്ത എന്ന ആ പദത്തെ സ്ത്രീലിംഗമാക്കണം ഹംസത്ത എന്ന് ആക്കണം എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു സ്ത്രീലിംഗമാണ് എങ്കിൽ എണ്ണത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം അഥവാ ഉദാഹരണമായി ഹംസ അഷ്റത്ത ബിന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഹംസ എന്ന പദത്തെ പുല്ലിംഗമാക്കണം ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സ്ക്രീനിൽ ലേക്ക് നോക്കുക വിദ്യാർത്ഥിനി വയലറ്റ് കളർ കാണുന്ന കോളത്തിലേക്ക് നോക്കുക പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്ന് പറയണം പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്ന് പറയണം വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന പദത്തെ നാം നമുക്കറിയാം തോലിബത്ത് അതിന് ഏകവചനം തോലിബത്ത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തോലിബത്തൻ ശേഷം അതിന് നാം നെസ്ബ് കൊടുക്കും നെസ്ബ് തന്മീൻ തോലിബത്തൻ തോലിബത്തൻ പിന്നീട് പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് അറബിയിൽ സലാസത്ത അഷറ എന്നും സലാസ അഷറത്ത എന്നും ഉണ്ട് അതിൽ നാം സലാസ എന്ന പുല്ലിംഗ പദത്തെയാണ് നാം എടുക്കേണ്ടത് സലാസ അഷറത്ത തോലിബത്തൻ പത്ത് എന്ന അഷറത്ത് എന്ന പദം മറ്റൊരു പദ സ്വതന്ത്രമായി വരാതെ പതിനു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന്റെ അതേ ലിംഗത്തിൽ തന്നെയാ തന്നെ ആയിരിക്കും തോലിബത്ത് സ്ത്രീലിംഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അഷറത്ത അഷറത്ത സ്ത്രീലിംഗമാണ് നാം ഉപയോഗി ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ സലാസ എന്ന പദം പുല്ലിംഗവും പച്ചക്കറിയിലുള്ള കോളത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു അവിടെ പുല്ലിംഗമാണ് തോലിബ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളതിലെ മൂന്ന് എന്ന പദ പദത്തെ നാം സ്ത്രീലിംഗമാക്കേണ്ടതുണ്ട് സലാസത്ത അഷറ സലാസത്ത അഷറ തോലിബൻ പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അഷറ തോലിബൻ അത് അവ രണ്ടും പുല്ലിംഗമാണ് സലാസത്ത എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് അഷറത്ത തോലിബത്തൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടും സ്ത്രീലിംഗമാണ് സലാസ എന്ന പദം പുല്ലിംഗവുമാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള നിയമമാണ് നാം പരിചയപ്പെട്ടത് നാല് നിയമങ്ങൾ എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ ഏകവചനമാക്കണം എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന് അകാരം നെസ്ബ് നൽകണം എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു പുല്ലിംഗമാണ് എങ്കിൽ എണ്ണത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ സ്ത്രീലിംഗമാക്കണം എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു സ്ത്രീലിംഗമാണ് എങ്കിൽ എണ്ണത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ പുല്ലിംഗവും ആക്കണം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണമാണ് നാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പതിനൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയാൻ അഹദ അഷറ തോലിബൻ പതിനൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അഹദ അഷറ തോലിബൻ പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇസ്ന അഷറ തോലിബൻ ഇസ്ന അഷറ തോലിബൻ പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സലാസത്ത അഷറ തോലിബൻ അഷറ തോലിബൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ എണ്ണത്തെ നാം എണ്ണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം സ്ത്രീലിംഗമാക്കുന്നുണ്ട് അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക സലാസത്ത അഷറ തോലിബൻ പതിനാല് അർബാത്ത അഷറ തോലിബൻ പതിനഞ്ച് ഹംസത്ത അഷറ തോലിബൻ പതിനാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സിത്തത്ത അഷറ തോലിബൻ പതിനേഴ് സബാത്ത അഷറ തോലിബൻ പതിനെട്ട് സമാനിയത്ത അഷറ തോലിബൻ പത്തൊൻപത് തിസ്അത്ത അഷറ തോലിബൻ ഇരുപത് ഇഷുറൂന തോലിബൻ ഇഷുറൂന തോലിബൻ ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നീ പദങ്ങളെല്ലാം അവക്ക് ഏകവചന ബഹുവചന വ്യത്യാസമില്ല ഉദാഹരണമായി മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ സലാസൂന യൂമൻ സലാസൂന യൂമൻ 
മുപ്പത് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയാം സലാസൂന ബിൻതൻ ബിൻതൻ സലാസൂന ബിൻതൻ ഏകവചന ദിവചന വ്യത്യാസമില്ല എഴുപത് പാഠങ്ങൾ സബോന ദർശൻ സബോന ദർശൻ ഏകവചനമാക്കണം ും നൽകണം ഇരുപത്തിയാറ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് അധ്യാപകന്മാർ ഇരുപത്തിയാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയാൻ സിത്തത്വൻ വൈഷറൂന മാലിമൻ സിത്തത്വൻ വൈഷറൂന മാലിമൻ സിത്തത്വൻ വൈഷറൂന മാലിമൻ ഇരുപത്തിയാറ് അധ്യാപകന്മാർ ഇരുപത്തിയാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയാൻ സിത്തത്തുൻ വൈഷറൂന തോലിപ്പൻ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ കീഴ്പോട്ട് എല്ലാം വാകൊണ്ട് രണ്ടു രണ്ടെണ്ണത്തെയും ഇരുപതും ആറും ഇരുപതും ഒന്നും ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാകൊണ്ട് പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇനി കാണപ്പെടുന്ന വസ്തു സ്ത്രീലിംഗം സ്ത്രീലിംഗമാണ് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇഹ്ദ അഷ്റത്ത തോലിബത്തൻ തോലിബത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനി നേരത്തെ നാം വിദ്യാർത്ഥിയെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇതിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പരിചയപ്പെടുന്നു വിദ്യാർത്ഥിനി പുൽ സ്ത്രീലിംഗമാണ് വിദ്യാർത്ഥിനി സ്ത്രീലിംഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്നിലും പന്ത്രണ്ടിലും എല്ലാ ഭാഗവും നാം സ്ത്രീലിംഗമാക്കണം യഹദ അഷറത്ത തോലിബത്തൻ ഇസ്നത്ത അഷറത്ത തോലിബത്തൻ ഇസ്നത്ത അഷറത്ത തോലിബത്തൻ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അത് നാം മുമ്പ് പഠിച്ച നിയമമാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ നാം എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു സ്ത്രീലിംഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണത്തെയും നാം പുല്ലിംഗമാക്കുന്നു തലാസ അത് നാം നല്ല നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക സലാസ അഷ്റത്ത തോലിബത്തൻ അർബ അഷ്റത്ത തോലിബത്തൻ ഹംസ അഷ്റത്ത തോലിബത്തൻ സിത്ത അഷ്റത്ത തോലിബത്തൻ സബ് അഷ്റത്ത തോലിബത്തൻ സമാനിയ അഷ്റത്ത തോലിബത്തൻ തിസ് അഷ്റത്ത തോലിബത്തൻ ഇഷറൂന എന്നുള്ളതിന് സ്ത്രീലിംഗത്തിലും പത് തുല്ലിംഗത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരിക സലാസൂന മാലിമത്തൻ മുപ്പത് അധ്യാപികമാർ സലാസൂന മാലിമൻ മുപ്പത് അധ്യാപകന്മാർ സബോന തോലിബത്തൻ എഴുപത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സബോന തോലിബൻ എഴുപത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരുപത്തിയാറ് അധ്യാപകന്മാർ സിത്തുൻ വൈഷറൂന മാലിമത്തൻ സിത്തുൻ വൈഷറൂന മാലിമത്തൻ സിത്തുൻ എന്നുള്ളതിന് തുൻ തൻവീൻ കൊടുക്കണം തുൻ വമ്മ തൻവീൻ തൻവീൻ കൊടുക്കണം വാണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്യണം ശേഷം ഇഷറൂന എന്ന പദം മാലിമത്തൻ അവസാനത്തിൽ മാലിമത്തൻ ഏകവചനമാക്കണം ഫത്തു തെന്മീനും മനസൂബുമായിരിക്കണം തെന്മീൻ സിത്തുൻ വൈഷറൂന തോലിബത്തൻ ഇരുപത്തിയാറ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കിതാബൻ എന്നുള്ള പദത്തെ നാം പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ നാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അഹദ അഷറ കിതാബൻ പതിനൊന്ന് പുസ്തകം ഇസ്ന അഷറ കിതാബൻ പന്ത്രണ്ട് പുസ്തകം സലാസത്ത സലാസത്ത അഷറ കിതാബൻ സലാസത്ത എവിടെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സലാസത്ത അത് സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് സലാസത്ത എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു പുല്ലിംഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ സലാസത്ത അർബാത്ത ഹംസത്ത സിത്തത്ത സബാത്ത സമാനിയത്ത തിസ്അത്ത എന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീലിംഗ എണ്ണം നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് സലാസത്ത അഷറ കിതാബൻ അർബാത്ത അഷറ കിതാബൻ ഹംസത്ത അഷറ കിതാബൻ സിത്തത്ത അഷറ കിതാബൻ സബാത്ത അഷറ കിതാബൻ സമാനിയത്ത അഷറ കിതാബൻ തിസ്അത്ത അഷറ കിതാബൻ വൈഷറൂന കിതാബൻ എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ സ്ത്രീലിംഗ 
ആയി കൊണ്ടുള്ള ഉദാഹരണം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം തോലിബത്ത് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി തോലിബത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനി ഇഹദ അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ ഇഹദ അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ ഇസ്നത്ത അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ശ്രദ്ധിക്കുക തോലിബത്ത് തോലിബത്തൻ എന്നുള്ളത് ശ്രീലിംഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണത്തെ നാം എണ്ണത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നാം ഉല്ലിംഗമാക്കുന്നു സലാസ അർബ ഹംസ സിത്ത സബ സമാനിയ തിസ് ആ എന്നീ പദങ്ങളെയെല്ലാം നാം ഉല്ലിംഗമാക്കുന്നു സലാസ അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ അർബ അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ ഹംസ അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ സിത്ത അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ സബ അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ സമാനി അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ തിസ അശ്രത്ത തോലിബത്തൻ ഇഷറൂന തോലിബത്തൻ ഇഷറൂന കിതാബൻ എന്നും ഇഷറൂന തോലിബത്തൻ സലാസൂന തോലിബത്തൻ സലാസൂന കിതാബൻ അർബൌന തോലിബത്തൻ അർബൌന കിതാബൻ ഹംസൂന തോലിബത്തൻ ഹംസൂന കിതാബൻ സിത്തൂന തോലിബത്തൻ സിത്തൂന കിതാബൻ സബൂന തോലിബത്തൻ സബൂന കിതാബൻ സമാനൂന തോലിബത്തൻ സമാനൂന കിതാബൻ തിസ്ഊന തോലിബത്തൻ തിസ്ഊന കിതാബൻ അവിടെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നീ പദങ്ങളിലെല്ലാം ഏകവചന ദ്വിവചന വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല 